Christianisée avant même la fin du premier millénaire, la vaste plaine battue par les vents qui relie l'Allemagne à la Russie fit de la religion le thème de prédilection d'une intense production artistique. Se développant parallèlement à l'architecture religieuse, la peinture murale romane a laissé peu de traces visibles, à contrario de la peinture murale gothique. On ne peut que le regretter à la vue de ce fragment de fresque particulièrement expressif. Bien qu'inspiré de ses voisins bohémiens, hongrois et surtout allemands, le gothique polonais va s'en distinguer par un plus grand souci de vérité, voire de brutalité et une tendance moindre à l'idéalisation. Dans toute l'Europe, la Renaissance imprima son humanisme vibrant et son ouverture aux idées nouvelles, de l'héliocentrisme développé par Nicolas Copernic à la sola scriptura formulée par Martin Luther. Si le moine cistercien dont nous venons d'admirer une enluminure fut le premier artiste polonais reconnu comme tel, ce n'est pas le cas de l'auteur resté anonyme de cette puissante bataille d'Orcha. Mais c'est l'art du portrait qui va connaître le développement le plus important, les grands personnages désirant immortaliser leurs traits, ce que favorisera l'émergence de peintres de talent tels celui-ci. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour les peintres d'accoucher d'un art fortement original et émouvant, le portrait funéraire ou portrait de style sarmat, exécuté sur feuille de plomb pour la décoration des cercueils. Le siècle des Lumières verra se multiplier en Pologne, les échanges avec l'Europe de l'Ouest, des Polonais partant pour Berlin ou Paris, tandis que des Français ou des Italiens viendront enseigner leur art à Varsovie. Après le terrible épisode de l'insurrection de janvier, écrasé par les Russes, le paysage deviendra le messager des sentiments nationaux, comme on peut le vérifier dans cette huile mélancolique. Jan Mateszko est le grand artiste polonais de cette époque troublée et ses peintures hantent encore aujourd'hui l'imaginaire du peuple. Au paysage, il préféra l'évocation des hauts faits historiques de son pays. Des deux frères Jérimski, l'aîné va privilégier un réalisme teinté d'un romantisme et d'une tristesse liée à la désillusion de l'insurrection. Sa nuit qui descend sur la Pologne est une merveilleuse métaphore. Son cadet est davantage renommé. Moins atteint par la débâcle populaire que son frère car il n'avait que 13 ans au moment des faits, il annonce les mouvements chromatiques qui vont déferler sur l'Europe. Le peintre de cette belle maternité était aussi poète, dramaturge, scénographe et designer. C'est autour de lui que se constitua à Cracovie le mouvement Jeune Pologne qui fut un vivier de talent. Regardez cette symphonie de fleurs et de couleurs signée Méhofer. Plus encore qu'une allégorie du bonheur domestique voire conjugal, elle est une allégorie du symbolisme et de l'art nouveau polonais. Et que dire de cette toile onirique, sinon qu'elle est une sorte de synthèse des terreurs enfantines, avec ses personnages inquiétants, qui rappellent que l'auteur collabora à des périodiques satiriques. J'ai consacré il y a peu de temps une vidéo à Olga Boznanska. Même si cet artiste est associé à Jeune Pologne, il faut la mettre à part pour son refus obstiné de se laisser enfermer dans quoi que ce soit. Et je ne me lasserai jamais de saisir chaque occasion de vous montrer les perdrix dans la neige de Joseph Chelmonski, lui aussi passé par Paris. C'est l'une des peintures les plus saisissantes que je connaisse. J'ai hésité à vous montrer une toile cubiste de Ludwig Marcus, devenue célèbre à Paris sous le nom de Louis Marcoussi, mais j'ai choisi cette ville usine futuriste par un peintre et mathématicien passionnant. Et nous ne quitterons pas la Pologne sans évoquer ces talentueux affichistes aux noms imprononçables pour un palais français. Avec leur graphisme d'une redoutable simplicité, ils ont placé leur pays au sommet de cet art à part entière.